Hello and welcome to Learn English with Robin. Myself Robin C. Vergi is your English language trainer. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ദിവസേന ഇംഗ്ലീഷ് ഈസിയായി സംസാരിക്കാൻ ഉള്ള നൂറ് വാചകങ്ങളാണ് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളിൽ പലർക്കും ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ അറിയാവുന്ന വാക്കുകളാണെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് കിട്ടാത്തതോ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഗ്രാമർ റൂൾസ് ഒന്നുമില്ലാതെ തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള വാചകങ്ങളാണ് എൻ്റെ ഒപ്പം നിങ്ങളും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഒരു തവണ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് മുഴുവനായി പഠിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ കൂടെ കണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അത് നിങ്ങൾ റിയൽ ലൈഫിൽ യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം മറക്കരുത് എൻ്റെ ഒപ്പം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക നമ്പർ വൺ വാട്ട്സ് യുവർ നെയിം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പേര് എന്ന് ഒരാളോട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വാട്ട്സ് യുവർ നെയിം നമ്പർ ടു വേർ ആർ യു ഫ്രം വേർ ആർ യു ഫ്രം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് അല്ലെ നിങ്ങളുടെ വീട് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിക്കാനാണ് ചോദിക്കുന്നത് വേർ ആർ യു ഫ്രം നമ്പർ ത്രീ വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് കേരള ആർ യു ഫ്രം ഐ വിൽ റിപ്പീറ്റ് വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് കേരള ആർ യു ഫ്രം നിങ്ങൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് നിങ്ങൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്താണ് താമസിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാനാണ് വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് കേരള ആർ യു ഫ്രം ഹൗ ആർ യു എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം ഹൗ ആർ യു എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം നമ്പർ ഫൈവ് ഡു യു നോ ദ ഡയറക്ഷൻസ് ടു തൃശ്ശൂർ ടൗൺ നിങ്ങൾക്ക് തൃശ്ശൂർ ടൗണിലേക്കുള്ള വഴി അറിയാമോ അല്ലൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാനാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡു യു നോ ദ ഡയറക്ഷൻസ് ടു തൃശ്ശൂർ ടൗൺ തൃശ്ശൂർ ടൗണിലേക്കുള്ള വഴി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ നമ്പർ സിക്സ് ഹൗ ക്യാൻ ഐ റീച്ച് തൃശ്ശൂർ ഫ്രം ഹിയർ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തൃശ്ശൂരിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്താൻ പറ്റും അതായത് വഴി ചോദിക്കുക തന്നെയാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ഹൗ ക്യാൻ ഐ റീച്ച് തൃശ്ശൂർ ഫ്രം ഹിയർ എൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തൃശ്ശൂർക്ക് എങ്ങനെ എത്താൻ സാധിക്കും അതായത് വഴി ചോദിക്കുകയാണ് ഹൗ ക്യാൻ ഐ റീച്ച് തൃശ്ശൂർ ഫ്രം ഹിയർ നമ്പർ സെവൻ പ്രാക്ടീസ് വിത്ത് മീ ആർ യു മിസ്റ്റർ ജോൺ എന്ന് ഒരാളോട് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ഒരാൾ അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അയാളുടെ പേര് ജോൺ ആണോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഒരു സംശയം ജോൺ ആണെന്ന് ഇല്ലേ അപ്പോൾ ആൾ ചോദിക്കുക ആൾ വന്ന് ചോദിക്കുകയാണെന്ത് നിങ്ങൾ ജോൺ ആണോ നിങ്ങളുടെ പേര് ജോൺ എന്നാണോ ആർ യു മിസ്റ്റർ ജോൺ പ്ലീസ് റിപ്പീറ്റ് വിത്ത് മീ ആർ യു മിസ്റ്റർ ജോൺ നമ്പർ എയ്റ്റ് ഇസ് ഇൻ യുവർ നെയിം മേരി നിങ്ങളുടെ പേര് മേരി എന്നല്ലേ ഇസ് ഇൻ യുവർ നെയിം മേരി നിങ്ങളുടെ പേര് മേരി എന്നല്ലേ എന്നൊരാളോട് ചോദിക്കാൻ എപ്പോഴാണ് ചോദിക്കുക നമ്മൾ സാധാരണ ഒരാളുടെ പേര് മേരി ആണോ എന്ന് നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഷുവർ അല്ല എന്നാലും മനസ്സിൽ ചെറിയൊരു സംശയമുണ്ട് മേരി ആണെന്നൊരു ഒരു സംശയമുണ്ട് അപ്പോൾ ആണ് പറയുന്നത് ഇസ് ഇൻ യുവർ നെയിം മേരി നിങ്ങളുടെ പേര് മേരി എന്നല്ലേ എന്നാണ് ചോദ്യം വരുന്നത് നമ്പർ നയൻ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വിൽ റെയിൻ ടുഡേ ഐ വിൽ റിപ്പീറ്റ് പ്ലീസ് റിപ്പീറ്റ് വിത്ത് മീ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വിൽ റെയിൻ ടുഡേ ഇന്ന് മഴ പെയ്യുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഐ തിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെൻറ്റൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയാനാണ് ഐ തിങ്ക് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വിൽ റെയിൻ ടുഡേ ഇന്ന് മഴ പെയ്യുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്പർ ടെൻ ഐ ഡോൺ തിങ്ക് സോ എനിക്കങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല ഒരാളൊരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അഭിപ്രായത്തോട് ഒരു വിയോജിപ്പുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആൾ പറഞ്ഞതിനോട് യോജിക്കുന്നില്ല അപ്പം എന്താ പറയുക ഐ ഡോൺ തിങ്ക് സോ ഓ എനിക്കങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല എനിക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഐ ഡോൺ തിങ്ക് സോ എനിക്കങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല നമ്പർ ഇലവൺ ക്യാൻ യു മൂവ് എ ലിറ്റിൽ പ്ലീസ് പ്ലീസ് റിപ്പീറ്റ് വിത്ത് മീ ക്യാൻ യു മൂവ് എ ലിറ്റിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് നീങ്ങിയിരിക്കാവോ അല്ലെ ഒന്ന് നീങ്ങി നിൽക്കാവോ കുറച്ചൊന്ന് നീങ്ങി നിൽക്കിരിക്കാവോ കുറച്ചൊന്ന് നീങ്ങി നിൽക്കാവോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാനാണ് ക്യാൻ യു മൂവ് എ ലിറ്റിൽ പ്ലീസ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തോണം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നമു
വളരെ പൊളൈറ്റായിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ നമ്പർ തേർട്ടീൻ വുഡ് യു മൈൻഡ് മീ സിറ്റിംഗ് ഹിയർ പ്ലീസ് റിപ്പീറ്റ് വിത്ത് മീ വുഡ് യു മൈൻഡ് മീ സിറ്റിംഗ് ഹിയർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ഞാനിവിടെ ഈ കസേരയിൽ അല്ലെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വിരോധമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാനാണ് വുഡ് യു മൈൻഡ് വുഡ് യു മൈൻഡ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ അല്ലെ വിരോധമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാനാണ് വുഡ് യു മൈൻഡ് മീ സിറ്റിംഗ് ഹിയർ ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വിരോധമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാനാണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് വരിക എസ് ആണോ നോ ആണോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പറയേണ്ടത് നോ സട്ടേൺലി നോട്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് യു ക്യാൻ സിറ്റ് ഹിയർ വുഡ് യു മൈൻഡ് മീ സിറ്റിംഗ് ഹിയർ നോ സട്ടേൺലി നോട്ട് എന്ന് പറയാം നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ വൈ ഡോണ്ട് യു ആസ്ക് ഹിം ഡയറക്ട്ലി പ്ലീസ് റിപ്പീറ്റ് വിത്ത് മീ വൈ ഡോണ്ട് യു ആസ്ക് ഹിം ഡയറക്ട്ലി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ഒരാൾ എന്നോട് വന്ന് എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് മറ്റൊരാൾ ചോദിക്കാൻ ആൾക്ക് പേടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചമ്മലൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ കുറേ തവണ എന്നോട് വന്നിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് ദേഷ്യം വന്നു ഞാൻ പറയാം നിനക്കത് അവനോട് നേരിട്ട് പോയി ചോദിച്ചുകൂടെ ഏ നിനക്ക് എന്താ അവനോട് പോയി നേരിട്ട് പോയി ചോദിക്കാത്ത നീ എന്ന് ചോദിക്കാനാണ് വൈ ഡോണ്ട് യു ആസ്ക് ഹിം ഡയറക്ട്ലി വൈ ഡോണ്ട് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണത് ചെയ്യാത്തത് എന്താണ് ചോദിക്കാത്തത് വൈ ഡോണ്ട് യു ആസ്ക് ഹിം ഡയറക്ട്ലി എന്താണ് അവനോട് നേരിട്ട് ചോദിക്കാത്തത് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ കാൻ യു ഹിയർ മീ റിപ്പീറ്റ് വിത്ത് മീ കാൻ യു ഹിയർ മീ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുന്നില്ലേ അതായത് ഞാൻ ഒരാളോട് സംസാരിക്കുമ്പം ഒരാളുടെ മുഖം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ആൾക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല അല്ലെ ആൾക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല എനിക്ക് തോന്നി അപ്പം എൻ്റെ ശബ്ദം ആളുടെ ചെവിയിൽ എത്തുന്നുണ്ടോ അല്ലെ ആൾക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് കാൻ യു ഹിയർ മീ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നില്ലേ അതായത് ഞാൻ അവർക്ക് സംസാരിക്കണം എന്നോട് ടോണാണ് അവിടെ വരുന്നത് കാൻ യു ഹിയർ മീ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ പുതിയതായിട്ട് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇതേപോലുള്ള യൂസ്ഫുൾ വീഡിയോസ് നമ്മൾ എല്ലാ ആഴ്ചയും ഇടുന്നതാണ് സാധാരണക്കാർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളത്തിലൂടെ പഠിക്കാനുള്ള ചാനലാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഞാൻ എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെയുള്ള ട്രെയിനിങ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഗ്രാമർ റൂൾസ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഈസി ലേണിംഗ് ആണ് സോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും കൂടുതൽ കണ്ടൻറ്റും ഇതുപോലെ വീഡിയോസും കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഓരോ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുന്നതാണ് സോ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ I am sure she will come for the meeting. Please repeat with me. I am sure she will come for the meeting. What do you mean? I am sure. What do you mean? I am sure. 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 She will come for the meeting. We are going to wait for the meeting. But we are not going to wait for the meeting. ഒരു പെൺകുട്ടി എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ ഒരാളോട് പറയുകയാണ് അവൾ വരുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അവൾ അങ്ങനെ മുടങ്ങുന്നുമില്ല അവൾ വരുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അതാണ് എന്ന് പറയുക അവൾ വരുമെന്ന് എനിക്ക് തീർച്ചയാണ് ഐ ആം ഷുവർ ഷീ വിൽ കം ഫോർ ദ മീറ്റിംഗ് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ പ്ലീസ് പ്ലീസ് റീഡ് ഇറ്റ് വിത്ത് മീ ഐ ആം നോട്ട് ഷുവർ അബൌട്ട് ദാറ്റ് എനിക്കത് അത്ര വലിയ ഉറപ്പില്ല എനിക്ക് അത്ര വലിയ തീർച്ചയില്ല അത് എന്നോടൊരു കാര്യം ഒരാൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണല്ലേ അപ്പം ഞാൻ പറയുകയാണ് എനിക്കതൊരു ഷുവർട്ടി ഇല്ല ഞാൻ എന്ത് പറയും എനിക്കൊരു തീർച്ചയില്ല ഉറപ്പില്ല ഞാൻ എന്ത് പറയും ഐ ആം നോട്ട് ഷുവർ അബൌട്ട് ദാറ്റ് എന്ത് കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അത് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പില്ല തീർച്ചയായും എന്ത് പറയാം ഐ ആം നോട്ട് ഷുവർ ഐ ആം നോട്ട് ഷുവർ അബൌട്ട് ദാറ്റ് എനിക്ക് അതിന് ഉറപ്പില്ല തീർച്ചയില്ല നമ്പർ എയ്റ്റീൻ പ്ലീസ് റീഡ് വിത്ത് മീ സംസ് ഹി മേ കം ആൻഡ് സംസ് ഹി മേ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ സംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചിലപ്പോൾ സം ടൈം അല്ല ശ്രദ്ധിക്കുക സം ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സമയം എന്നാണ് സം ടൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എന്നാണ് അർത്ഥം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് സം ടൈംസ് ആണ് ഒരു
ഓ അതിനൊരു സമയം ഒന്നും എടുക്കില്ല ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക പ്ലീസ് വെയിറ്റ് ഇറ്റ് വോണ്ട് ടേക്ക് ലോങ് ഒരുപാട് സമയം ഒന്നും എടുക്കില്ല നമ്പർ ട്വൻറ്റി വൺ ഐ ആം നോട്ട് ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് പേഴ്സൺ പ്ലീസ് റിപ്പീറ്റ് വിത്ത് മീ ഐ ആം നോട്ട് ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഞാൻ അത്തരക്കാരനല്ല നമ്പർ ട്വൻറ്റി ടു മേ ബി യു ആർ മിസ്റ്റേക്കൺ പ്ലീസ് റിപ്പീറ്റ് വിത്ത് മീ മേ ബി യു ആർ മിസ്റ്റേക്കൺ നിനക്ക് ഒരു പക്ഷേ തെറ്റ് പറ്റിയതായിരിക്കാം ഒരാൾ ഒരു കാര്യം വന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ പറയുകയാണ് ഓ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ വഴിയില്ലല്ലോ നിനക്ക് ഒരു പക്ഷേ തെറ്റ് പറ്റിയതായിരിക്കാം മേ ബി യു ആർ മിസ്റ്റേക്കൺ പ്ലീസ് റിപ്പീറ്റ് വിത്ത് മീ മേ ബി യു ആർ മിസ്റ്റേക്കൺ സെൻറ്റൻസ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ത്രീ മേ ബി യു മിസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഹിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ അവനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചതാവാം മേ ബി യു മിസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഹിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ അവനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചതാവാം തെറ്റിദ്ധാരണ മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു മിസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു മേ ബി യു മിസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഹിം സെൻറ്റൻസ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫോർ മേ ബി യു ആർ റൈറ്റ് പ്ലീസ് റിപ്പീറ്റ് വിത്ത് മീ മേ ബി യു ആർ റൈറ്റ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഒരു പക്ഷേ ശരിയായിരിക്കാം അതായത് ഒരാളൊരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താ യു ആർ റൈറ്റ് എന്നല്ല പറഞ്ഞത് യു ആർ റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണ് ഞാൻ യോജിക്കുന്ന നൂറ് ശതമാനം അങ്ങനല്ല പറഞ്ഞത് മേ ബി യു ആർ റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഒരു പക്ഷേ ശരിയായിരിക്കാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഒരു പക്ഷേ ശരിയായിരിക്കാം നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഐ ഡോണ്ട് എഗ്രി വിത്ത് യു എന്താ പറഞ്ഞത് ഐ ഡോണ്ട് എഗ്രി വിത്ത് യു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിനോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നില്ല ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യം സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഐ ഡോണ്ട് എഗ്രി വിത്ത് യു ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതിനോട് യോജിക്കുന്നില്ല നമ്പർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഐ വോണ്ട് ബി ഏബിൾ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഐ വോണ്ട് ബി ഏബിൾ ടു കോൾ യു ടുഡേ ഈവനിങ് എനിക്ക് ഇന്ന് വൈകിട്ട് നിന്നെ വിളിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയാം ഒരു കാര്യം സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഐ വോണ്ട് ബി ഏബിൾ ടു ഒന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഐ വോണ്ട് ബി ഏബിൾ ടു കോൾ യു ടുഡേ ഈവനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഇന്ന് വൈകിട്ട് വിളിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എക്സാമ്പിൾ നമ്പർ ടു ഐ വോണ്ട് ബി ഏബിൾ ടു മീറ്റ് യു ടുമോറോ എനിക്ക് നിങ്ങളെ നാളെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഐ വോണ്ട് ബി ഏബിൾ ടു മീറ്റ് യു ടുമോറോ നമ്പർ ട്വൻറ്റി സെവൻ ആർ യു ഷുവർ അബൌട്ട് ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉറപ്പുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ആ കാര്യം തീർച്ചയുണ്ടോ ആർ യു ഷുവർ അബൌട്ട് ദാറ്റ് ആർ യു ഷുവർ എന്ന് വെച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തുടങ്ങണമെങ്കിൽ എന്താണ് അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ പറ്റി ഉറപ്പുണ്ടോ തീർച്ചയുണ്ടോ എന്ന് ഒരാളോട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആർ യു ഷുവർ അബൌട്ട് ദാറ്റ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് നമ്പർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആർ യു കോൺഫിഡൻറ്റ് എന്ന് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ യു കോൺഫിഡൻറ്റ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാത് ആർ യു കോൺഫിഡൻറ്റ് ദാറ്റ് യു വിൽ സക്സീഡ് ഇൻ ദിസ് ബിസിനസ് ഒരാൾ ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു കുറേ ലക്ഷങ്ങൾ ചിലവുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് അയാളോട് നീ ഇത്രയും പൈസയൊക്കെ മുടക്കുന്നതല്ലേ നിനക്കിത് ഈ ബിസിനസ് വിജയിക്കുമെന്ന് നിനക്ക് ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടോ നന്നായിട്ട് എങ്ങനെ ചോദിച്ചത് ആർ യു കോൺഫിഡൻറ്റ് ദാറ്റ് യു വിൽ സക്സീഡ് ഇൻ ദിസ് ബിസിനസ് നിനക്ക് ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ആർ യു കോൺഫിഡൻറ്റ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി നയൻ ഇസ് ദർ എനി പ്രോബ്ലം ഇഫ് സി എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും അതായത് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കൊരു ചോദ്യം തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ഇസ് ദർ എനി പ്രോബ്ലം ഇഫ് എന്ന് വരെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ ഇസ് ദർ എനി പ്രോബ്ലം ഇഫ് എക്സാമ്പിൾ നമ്പർ വൺ ഇസ് ദർ എനി പ്രോബ്ലം ഇഫ് ഐ ഗോ ദർ ഞാൻ അവിടെ പോയാൽ വല്ല പ്രശ്നമുണ്ടോ കുഴപ്പമുണ്ടോ ഇസ് ദർ എനി പ്രോബ്ലം ഇഫ് ഐ ഗോ ദർ നമ്പർ ടു ഇസ് ദർ എനി പ്രോബ്ലം ഇഫ് ഐ ഗെറ്റ് ലൈറ്റ് ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് വൈകിയാൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ കുഴപ്പമുണ്ടോ ഇസ് ദർ എനി പ്രോബ്ലം ഇഫ് ഐ ഗെറ്റ് ലൈറ്റ് നമ്പർ ത്രീ ഇസ് ദർ എനി പ്രോബ്ലം ഇഫ് ഐ ടെൽ ഹിം അബൌട്ട് ദാറ്റ് മാറ്റർ അവനോട് ആ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ കുഴപ്പമുണ്ടോ ഇസ് ദർ എനി
ഹൂ സ്പെൻഡ് ഈസ് ദീസ് ഇത് ആരുടെ പേനയാണ് ഒരു പേന കിടന്ന് കിട്ടി കുറെ പേരോട് ഇരിപ്പുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഓരോരുത്തരോട് ഞാൻ എനിക്ക് ചോദിച്ചില്ല ഞാൻ എല്ലാവരോടും ജനറലായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് പേന ഇങ്ങനെ ഉയർത്തി പിടിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ് ഇത് ആരുടെ പേനയാണ് ഹൂ സ്പെൻഡ് ഈസ് ദീസ് ഹൂ സ്പെൻഡ് ഈസ് ദീസ് ആരുടെ പേനയാണ് നമ്പർ തേർട്ടി ടു ഹൗ ലോങ് വിൽ ഇറ്റ് ടേക്ക് എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര സമയം എടുക്കും എന്ന് പറയാനാണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും എത്ര സമയം ഹൗ മച്ച് ടൈം വിൽ ഇറ്റ് ടേക്ക് എന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ലോങ് വിൽ ഇറ്റ് ടേക്ക് എക്സാമ്പിൾ നമ്പർ വൺ ഹൗ ലോങ് വിൽ ഇറ്റ് ടേക്ക് ടു റീച്ച് ആലുവ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചാലക്കുടിയിൽ നിന്ന് ആലുവയിലേക്ക് എനിക്ക് പോകണം എനിക്ക് അവിടേക്ക് എത്ര സമയം എടുക്കും ബസ്സിൽ എത്താനെന്ന് അറിയില്ല ഞാൻ കണ്ടക്ടറോട് ചോദിക്കുകയാണ് ചേട്ടാ അവിടം വരെ എത്താൻ എത്ര സമയം എടുക്കും എങ്ങനെ ചോദിക്കുക ഹൗ ലോങ് വിൽ ഇറ്റ് ടേക്ക് ടു റീച്ച് ഹലുവ ഹൗ ലോങ് വിൽ ഇറ്റ് ടേക്ക് ടു റീച്ച് ഹലുവ എൻ്റെ ഒപ്പം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക നിങ്ങളും എത്ര സമയം എടുക്കും സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ഹൗ ലോങ് വിൽ ഇറ്റ് ടേക്ക് ടു ഗെറ്റ് ദ ലാബ് റിസൾട്ട്സ് ഹൗ ലോങ് വിൽ ഇറ്റ് ടേക്ക് ടു ഗെറ്റ് ദ ലാബ് റിസൾട്ട്സ് അതായത് ഞാനൊരു ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ടെക്നീഷ്യനോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് എത്ര സമയം എടുക്കും ഈ റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ ഞാൻ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണോ അതോ നാളെ വന്നാൽ മതിയെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഹൗ ലോങ് വിൽ ഇറ്റ് ടേക്ക് ടു ഗെറ്റ് ദ ലാബ് റിസൾട്ട്സ് എത്ര സമയം എടുക്കും റിസൾട്ട്സ് കിട്ടാൻ നമ്പർ തേർട്ടി ത്രീ ഹൗ ഫാർ ഇസ് ദാറ്റ് പ്ലേസ് ആ സ്ഥല എത്ര ദൂരെയാണ് ഒരു സ്ഥലത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു അത് ചോദിക്കുകയാണ് അത് എത്ര ദൂരം ഉണ്ടല്ലേ എത്ര ദൂരെയാണത് ഹൗ ഫാർ ഇസ് ദാറ്റ് പ്ലേസ് എത്ര ദൂരം എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് നമ്പർ തേർട്ടി ഫോർ ഈസ് ഇറ്റ് ടു ഫാർ അത് ഒരുപാട് ദൂരെയാണോ ആ സ്ഥലം ഒരു സ്ഥലത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു അത് ഒരുപാട് ദൂരം ഉണ്ടോ ഒരുപാട് ദൂരെയാണോ ഈസ് ഇറ്റ് ടു ഫാർ പ്ലീസ് റിപ്പീറ്റ് വിത്ത് മീ ഈസ് ഇറ്റ് ടു ഫാർ നമ്പർ തേർട്ടി ഫൈവ് should i wait for you should i call you today evening and i should i ni choichal nammal oru karyam cheyano alle cheyendathu undo ennu oralodu choikkananu namukku oru karyam cheyano vendo nu ariyilla parolodu choikkananu should i first example should i wait for you adu ende joliye kaynu nee pole veru njan wait cheyano nenakku vendi should i wait for you njan indu vaayittu ninne vilikkano should i call you today evening njan indu vaayittu ninne vilikkano should i call you today evening Number 36. How long should I wait for you? How long should I wait for you? I am going to wait for you. How long should I wait for you? I am going to wait for you. Number 37. Why don't you call me when you want to wait for me? Number 37. What should I do? Repeat with me. What should I do? I am going to wait for you. I am going to wait for you. I am not going to wait for you. I am going to wait for you. What should I do? നമ്പർ തേർട്ടി എയ്റ്റ് യു ഷുഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറയാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനാണ് യു ഷുഡ് എക്സാമ്പിൾ വൺ യു ഷുഡ് വെയർ യൂണിഫോംസ് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും യൂണിഫോം ധരിക്കണം കളർ ഡ്രസ് ഒന്നും ഇവിടെ സ്കൂളിൽ ഇടാൻ പറ്റില്ല യു ഷുഡ് വെയർ യൂണിഫോംസ് എക്സാമ്പിൾ ടു യു ഷുഡ് റീച്ച് ദ ഓഫീസ് ഓൺ ടൈം നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് സമയത്തിന് തന്നെ ഓഫീസിൽ എത്തണം വൈകരുത് ഒരാൾ സ്ഥിരമായി വൈകി വരുന്ന ഒരാളോടൊക്കെ പറയുകയാണ് സൂപ്പർവൈസർ പറയുന്നത് എന്താണ് യു ഷുഡ് റീച്ച് ദ ഓഫീസ് ഓൺ ടൈം നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് സമയത്ത് തന്നെ ഓഫീസിൽ എത്തണം സെൻറ്റൻസ് നമ്പർ തേർട്ടി നയൻ യു ഷുഡിൻ വെച്ചാൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യരുത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് അനുവദനീയമല്ല എന്ന് പറയാനാണ് യു ഷുഡിൻ എക്സാമ്പിൾ വൺ യു ഷുഡിൻ ബി ലേറ്റ് ഫോർ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് വരാൻ ലേറ്റ് ആവരുത് ഒരിക്കലും യു ഷുഡിൻ ബി ലേറ്റ് ഫോർ ക്ലാസ് Example number 2 you shouldn't smoke here ivada ningal poga valikirathu njan arulu parayana ivada ningal poga valikirathu ivada da anuvadichittilla you shouldn't smoke here sentence number 40 whom should i meet adayathu ivada parayunnathu ennodu oru salathu poyittu oru sthaamanathil povan parayunnundu avada chenna orala kaanan parayunnundu appo avada chenna aareyana kaanan nu ningal manasilayilla ayante peru nu ningal ariyilla appo njan choikkana whom should i meet njan aareyana kaanayendathu whom should i meet number 41 what's going on there what's going on there avada endha nadakkunna avade avada endha oru aal kootam okke undale endha sambhavam undaikondirikkana appo namakku endha manasilayilla avallodu choikka what's going on there avada endha nadakkunna avada endha sambhavikkunnu number 42 what happened to you ninakku endu patti ninakku endu sambhavichu avallodu vashmichirikka aage oru le sad aayittu irik
നമ്പർ ഫോർട്ടി ഫോർ ഈസ് ഇറ്റ് റെയിനിങ് ഔട്ട്സൈഡ് പുറത്ത് മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഒന്ന് ഇറങ്ങാൻ നിൽക്കുക ഏഹ് കുടയൊക്കെ എടുക്കണമെന്ന് അറിയില്ല അപ്പം ഒരാളോട് പറയണമെന്ന് നോക്കി ഒന്ന് ഞാൻ അവളോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്താ ഇതെ പുറത്ത് മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നെങ്ങനെ ചോദിക്കുക ഈസ് ഇറ്റ് റെയിനിങ് ഔട്ട്സൈഡ് ഈസ് ഇറ്റ് റെയിനിങ് ഔട്ട്സൈഡ് പുറത്ത് മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടോ നമ്പർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഡ് യു ടേക്ക് യുവർ അംബ്രല്ല ഡിഡ് യു എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം ചെയ്തോ എന്ന് ചോദിക്കാനാണ് ഡിഡ് യു എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എക്സാമ്പിൾ വൺ ഡിഡ് യു ടേക്ക് യുവർ അംബ്രല്ല നീ നിന്റെ കുട എടുത്തോ ഡിഡ് യു ടേക്ക് യുവർ അംബ്രല്ല നീ കുട എടുത്തോ എക്സാമ്പിൾ നമ്പർ ടു ഡിഡ് യു കോൾ ഹിം നീ അവനെ വിളിച്ചോ അല്ല നീ അവനെ വിളിച്ചായിരുന്നോ വിളിച്ചോ ഡിഡ് യു കോൾ ഹിം അവനെ വിളിച്ചോ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്തോ എന്ന് ചോദിക്കാനാണ് ഡിഡ് യു നമ്പർ ഫോർട്ടി സിക്സ് ഹൗ ഡു യു നോ ഹിം നിനക്ക് അവനെ എങ്ങനെ അറിയാം എങ്ങനെയാണ് പരിചയം ഹൗ ഡു യു നോ ഹിം നമ്പർ ഫോർട്ടി സെവൻ വാട്ട്സ് ഇൻ യുവർ ഹാൻഡ് നിൻ്റെ കയ്യിൽ എന്താണ് ഒന്ന് കാണിച്ച് നിൻ്റെ കയ്യിൽ എന്താണ് ഒരാൾ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ എന്തോ ഇനി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കൈ അല്ലേ കയ്യിൽ എന്താ എനിക്ക് ഇത് കാണുന്നില്ല എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഞാനോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിൻ്റെ കയ്യിൽ എന്താ ഇരിക്കുന്നത് നിൻ്റെ കയ്യിൽ എന്താണെന്ന് കാണിച്ച് ഷോമി ഒന്ന് കാണിച്ച് വോട്ട് ഇസ് ഇൻ യുവർ ഹാൻഡ് വോട്ട് ഇസ് ഇൻ യുവർ ഹാൻഡ് എന്താണ് നിൻ്റെ കയ്യിൽ നമ്പർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് വൈ ആർ യു ഹിയർ നീ എന്താ ഇവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാതെ ഒരാളെ കണ്ടു അവനിവിടെ വരേണ്ട ആളല്ല ഇന്ന് അല്ലേ പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് കാണിച്ചു നീ എന്താ ഇവിടെ നിനക്ക് എന്താ ഇവിടെ കാര്യം നമുക്ക് ചോദിക്കാനാണ് വൈ ആർ യു ഹിയർ നീ എന്താ ഇവിടെ നമ്പർ ഫോർട്ടി നയൻ വൈ ഡിഡ് യു കാൾ മീ ഇതപ്പോഴേ ഇതിപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യമാണ് മലയാളത്തിൽ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ നമ്മളെ വിളിച്ചു ഏഹ് നമുക്ക് അന്നേരം എടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ഒരു മിസ് കോള് കണ്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് വിളിക്കുമ്പോൾ എന്താ ചോദിക്കുക അതെ നീ എന്തിനാ എന്നെ വിളിച്ചേ കുറച്ച് മുമ്പ് ഒരു മിസ് കോള് കണ്ടല്ലോ നീ എന്തിനാ എന്നെ വിളിച്ചത് എങ്ങനെ ചോദിക്കുക വൈ ഡിഡ് യു കാൾ മീ എന്തിനാണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്തതെന്ന് ചോദിക്കാനാണ് വൈ ഡിഡ് യു ഇവിടെ എന്താ വന്നേക്ക സിറ്റുവേഷൻ നീ എന്തിനാ എന്നെ വിളിച്ചത് വൈ ഡിഡ് യു കാൾ മീ വൈ ഡിഡ് യു കാൾ മീ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ വൈ ഡിഡ് ഇൻറ്റ് യു കാൾ മീ ഇതെന്താണ് അർത്ഥം നീ എന്താ എന്നെ വിളിക്കാഞ്ഞത് നീ ഇന്നലെ എന്നെ വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ ആളല്ലേ ഏ ഇന്നലെ എന്താ എന്നെ വിളിക്കാഞ്ഞത് വൈ ഡിഡ് ഇൻറ്റ് യു കാൾ മീ നീ എന്താ എന്നെ വിളിക്കാഞ്ഞത് ഒരു കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് അല്ല എന്താണ് ചെയ്യാഞ്ഞത് എന്ന് ചോദിക്കാനാണ് വൈ ഡിഡ് ഇൻറ്റ് യു എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഡിഡ് ഇൻറ്റ് യു കാൾ മീ അടുത്ത സെൻറ്റൻസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്നുകൂടെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് കണ്ടൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നെ മറക്കരുത് സോ ലെറ്റ് എസ് കണ്ടിന്യൂ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി വൺ വൈ ആർ യു എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കാനാണ് വൈ ആർ യു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എക്സാമ്പിൾ നമ്പർ വൺ വൈ ആർ യു ഗോയിങ് ദേർ നൗ നീ എന്തിനാ ഇപ്പം അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് വൈ ആർ യു ഗോയിങ് ദേർ നൗ നീ എന്തിനാ ഇപ്പം അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് എക്സാമ്പിൾ നമ്പർ ടു വൈ ആർ യു ക്രൈയിങ് നീ എന്തിനാ ഇപ്പം ഇരുന്ന് കരയുന്നത് എന്തിനാ കരയുന്നത് നീ ഇപ്പം വൈ ആർ യു ക്രൈയിങ് എന്തിനാണ് ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിക്കാനാണ് വൈ ആർ യു നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ടു വൈ ഇസ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അതെന്താ അങ്ങനെ അല്ലേ ഒരു കാര്യം പറയാൻ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് അതെന്താ അങ്ങനെ എന്ന് ചോദിക്കാനാണ് വൈ ഇസ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഡു യു ലൈക്ക് എന്ന് ചോദിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടമാണോ വളരെ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഡു യു ലൈക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ ഇഷ്ടമാണോ ഡു യു ലൈക്ക് ഐസ്ക്രീംസ് നിങ്ങൾക്ക് ഐസ്ക്രീം ഇഷ്ടമാണോ ഡു യു ലൈക്ക് ദാറ്റ് പ്ലേസ് നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്ഥലം ഇഷ്ടമാണോ ഡു യു ലൈക്ക് ഗോയിങ് ടു എ പാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പാർക്കിൽ പോകാൻ ഇഷ്ടമാണോ അമ്പത്തിനാല് ഐ ഡോ നോ എനിക്ക് അറിയില്ല എന്നെങ്ങനെ പറയുക ഐ ഡോ നോ ഐ ഡോ നോ എനിക്കറിയില്ല എക്സാമ്പിൾ നമ്പർ വൺ ഐ ഡോ നോ വോട്ട് ടു ഡു ഐ ഡോ നോ വോട്ട് ടു ഡു എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഐ ഡോ നോ വോട്ട് ടു ഡു എക്സാമ്പിൾ നമ്പർ ടു ഐ ഡോ നോ വേർ ടു ഗോ എവിടെ പോകണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എക്സ
ഐ പ്രിഫർ കോഫി ടു ടീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എനിക്ക് ചായയേക്കാളും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം കുടിക്കാൻ താല്പര്യം കോഫിയാണ് എനിക്ക് ചായയേക്കാളും ഇഷ്ടം എന്താണ് കോഫിയാണ് ഐ പ്രിഫർ കോഫി ടു ടീ ഐ പ്രിഫർ കോഫി ടു ടീ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്ന് പറയാനാണ് ഐ പ്രിഫർ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ആർ യു ലിസണിങ് ടു മീ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനാണ് ആർ യു ഒരു കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനാണ് ആർ യു എക്സാമ്പിൾ വൺ ആർ യു ലിസണിങ് ടു മീ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ ആർ യു ഗോയിങ് ടു ഓഫീസ് നോ വഴി വെച്ച് കാണുമ്പോൾ ഒരാൾ ചോദിക്കുകയാണ് നീ ഇപ്പോൾ ഓഫീസിൽ പോവുകയാണോ ആർ യു ഗോയിങ് ടു ഓഫീസ് നോ ആർ യു ഡ്രൈവിംഗ് നീ ഇപ്പോൾ വണ്ടി ഓടിക്കുകയാണോ ആർ യു ഡ്രൈവിംഗ് നീ ഇപ്പോൾ വണ്ടി ഓടിക്കുകയാണോ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് മേ ഐ യൂസ് യുവർ പെൻ ഫോർ എ വൈൽ ഞാൻ നിൻ്റെ പേന കുറച്ച് നേരം ഉപയോഗിച്ചോട്ട് അനുവാദം ചോദിക്കാനാണ് മേ ഐ മേ ഐ യൂസ് യുവർ പെൻ ഫോർ എ വൈൽ കുറച്ച് നേരം നിൻ്റെ പേന ഉപയോഗിച്ചോട്ടെ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ക്യാൻ യു ഗീവ് മീ എ പെൻ പ്ലീസ് എനിക്കൊരു പേന തരാമോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരാമോ എന്ന് ചോദിക്കാനാണ് ക്യാൻ യു ഗീവ് ക്യാൻ യു ഗീവ് മീ എ പെൻ പ്ലീസ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി വർ ക്യാൻ ഐ മീറ്റ് ഹിം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരാളെ അന്വേഷിച്ച് വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരാളോട് ചോദിക്കുകയാണ് അവനോട് ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ഒരാളോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് എനിക്ക് അവനെ എവിടെയാണ് കാണാൻ പറ്റുക അല്ലെ എവിടെ പോയാലാണ് കാണാൻ പറ്റുക വർ ക്യാൻ ഐ മീറ്റ് ഹിം വർ ക്യാൻ ഐ എവിടെയാണ് കാണാൻ പറ്റുക വർ ക്യാൻ ഐ മീറ്റ് ഹിം പ്ലീസ് പ്രാക്ടീസ് വിത്ത് മീ നമ്പർ സിക്സ്റ്റി വൺ ഹൗ വാസ് ഒരു കാര്യം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കാനാണ് ഹൗ വാസ് എക്സാമ്പിൾ നമ്പർ വൺ ഹൗ വാസ് ദ മൂവി ആ സിനിമ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹൗ വാസ് ദ മൂവി നമ്പർ ടു ഹൗ വാസ് ദ ഫുഡ് ആ ഭക്ഷണം നീ കഴിച്ചില്ലേ അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഭക്ഷണം ഹൗ വാസ് ദ ഫുഡ് ആ ഭക്ഷണം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്പർ സിക്സ്റ്റി ടു ഹൗ മെനി ടൈംസ് എന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് അല്ലേ എന്താണ് ഈ ഹൗ മെനി ടൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര തവണ എത്ര തവണ എന്ന് ഒരു ചോദ്യം തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയാണ് ഹൗ മെനി ടൈംസ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഹൗ മെനി ടൈംസ് ഡിഡ് യു ഗോ നീ എത്ര തവണ അവിടെ പോയി ഹൗ മെനി ടൈംസ് ഡിഡ് യു ഗോ നീ എത്ര തവണ അവിടെ പോയി എക്സാമ്പിൾ ടു ഹൗ മെനി ടൈംസ് ഡിഡ് യു കോൾ ഹിം ഹൗ മെനി ടൈംസ് ഡിഡ് യു കോൾ ഹിം ഒരാൾ എന്നോട് പറയുകയാണ് ഞാൻ അവനെ കുറെ തവണ വിളിച്ചു അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കണം നീ എത്ര തവണ അവനെ വിളിച്ചു ഹൗ മെനി ടൈംസ് ഡിഡ് യു കോൾ ഹിം എത്ര തവണ എന്ന് ചോദിക്കാനാണ് ഹൗ മെനി ടൈംസ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ക്യു സീ ദാറ്റ് ഐ എം ബിസി ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് കണ്ടുകൂടെ എനിക്ക് തിരക്കാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തിരക്കിലാണെന്ന് ഒരാൾ ഞാനിവിടെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ റിയൽ ലൈഫ് ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഒരാൾ വന്ന് തന്നെ ശല്യം ചെയ്യുകയാണ് അതും ഇതും പറഞ്ഞ് ശല്യം ചെയ്യാണ് സംസാരിക്കാൻ വരികയാണ് അപ്പം ഞാൻ അവനോട് എന്താ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്താ അവനോട് ചോദിച്ചേ നിനക്ക് കണ്ടുകൂടെ എനിക്ക് തിരക്കാണെന്ന് ഞാൻ തിരക്കിട്ടൊരു ജോലിയാണ് നിനക്ക് കണ്ടുകൂടെ എന്ന് ചോദിക്കാനാണ് കണ്ടുകൂടെ എന്ന് ചോദിക്കാനാണ് കാൻഡ് യു സീ കാൻഡ് യു സീ ദാറ്റ് ഐ എം ബിസി പ്ലീസ് റിപ്പീറ്റ് വിത്ത് മീ കാൻഡ് യു സീ ദാറ്റ് ഐ എം ബിസി സെൻറ്റൻസ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഐ കുഡിൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെൻറ്റൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല കഴിഞ്ഞില്ല എനിക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയാനാണ് ഐ കുഡിൻറ്റ് എക്സാമ്പിൾ നമ്പർ വൺ ഐ കുഡിൻറ്റ് കോൾ ഹർ യെസ്റ്റർഡേ എനിക്ക് ഇന്നലെ അവളെ വിളിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അല്ലെ കഴിഞ്ഞില്ല എക്സാമ്പിൾ നമ്പർ ടു ഐ കുഡിൻറ്റ് സബ്മിറ്റ് ദ റിപ്പോർട്ട് ഓൺ ടൈം എനിക്ക് ആ റിപ്പോർട്ട് സമയത്തിന് കൊണ്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല അല്ലേ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കത് ആ സമയത്തിന് തന്നെ ആ റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചില്ല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ കുഡിൻ സബ്മിറ്റ് ദാറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഓൺ ടൈം മറക്കരുത് ഐ കുഡിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയാനാണ് ഐ കുഡിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക നമ്പർ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് മറക്കരുത് ഞാനിവിടെ പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക മലയാ
ഐ ക്യാൻ എനിക്കൊരു കാര്യം ഇപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ല സാധിക്കും എനിക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും സാധിക്കും എന്ന് പറയാനാണ് ആ സെൻറ്റൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഐ ക്യാൻ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അല്ല സാധിക്കും എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഐ ഐ ക്യാൻ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ മതി എക്സാമ്പിൾസ് ഐ ക്യാൻ ഡ്രൈവ് വെൽ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റും അതിനുള്ള കഴിവുണ്ട് എനിക്കതിന് സാധിക്കും ഐ ക്യാൻ സിങ് വെൽ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് പാട്ട് പാടാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഐ ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് യു എനിക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കും എനിക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റും ഐ ക്യാൻ എന്തെങ്കിലും പറ്റും സാധിക്കും കഴിയും എന്ന് പറയാൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റി സെവൻ വാട്ട് അബൌട്ട് വാട്ട് അബൌട്ട് ദാറ്റ് എക്സാമ്പിൾ നമ്പർ വൺ വാട്ട് അബൌട്ട് ദാറ്റ് അപ്പോൾ അതോ വാട്ട് അബൌട്ട് ദിസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാര്യം എങ്ങനെയാണ് വാട്ട് അബൌട്ട് ദാറ്റ് അപ്പോൾ അതോ എന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യം എങ്ങനെയാണ് വാട്ട് അബൌട്ട് ദിസ് അപ്പോൾ ഇതോ അല്ല ഇതിൻ്റെ കാര്യം എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ ഷോർട്ടായിട്ട് ചോദിക്കാനാണ് വാട്ട് അബൌട്ട് എന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് കീപ്പ് പ്രാക്ടീസിങ് വിത്ത് മീ ലെറ്റ് എസ് കണ്ടിന്യൂ ടു നമ്പർ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഫൺ എന്ന് വെച്ച് ഒരു സെൻറ്റൻസ് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യാൻ വളരെ രസകരമാണ് എന്ന് പറയാനാണ് ഇറ്റ്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഫൺ വളരെ രസകരമാണ് എക്സാമ്പിൾ നമ്പർ വൺ ഇറ്റ്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഫൺ പ്ലേയിങ് ക്രിക്കറ്റ് വിത്ത് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്ന വളരെ രസകരമാണ് ഞാൻ വളരെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതെങ്ങനെ പറയുക ഇറ്റ്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഫൺ പ്ലേയിങ് ക്രിക്കറ്റ് വിത്ത് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് പ്ലീസ് റിപ്പീറ്റ് വിത്ത് മീ വൺസ് എഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഫൺ പ്ലേയിങ് ക്രിക്കറ്റ് വിത്ത് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഇത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഒപ്പം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ പഠിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ഇറ്റ്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഫൺ സ്പെൻഡിങ് ടൈം വിത്ത് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ സമയം ചിലവഴിക്കുന്നത് വളരെ രസകരമാണ് വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് വളരെ എൻജോയബിൾ ആണ് ഇറ്റ്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഫൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വളരെ വളരെ രസകരമാണ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഐ ആം ഫോണ്ട് ഓഫ് എഫ് ഒ എൻ ഡി ഐ ആം ഫോണ്ട് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് എന്തെങ്കിലും കാര്യം വളരെ ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് പറയാം ഐ ആം ഫോണ്ട് ഓഫ് എക്സാമ്പിൾ വൺ ഐ ആം ഫോണ്ട് ഓഫ് ഐസ്ക്രീംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എനിക്ക് ഐസ്ക്രീംസ് കഴിക്കാനൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ഐ ആം ഫോണ്ട് ഓഫ് ഐസ്ക്രീംസ് ഐ ആം ഫോണ്ട് ഓഫ് ക്രിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എനിക്ക് ക്രിക്കറ്റ് കളി വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ഐ ആം ഫോണ്ട് ഓഫ് സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത് എനിക്ക് സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്മാർട്ട് ഫോൺ കാണാനല്ല സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാനും അത് കൊണ്ടു നടക്കാനൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയാനാണ് ഐ ആം ഫോണ്ട് ഓഫ് സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് അപ്പോൾ ഐ ആം ഫോണ്ട് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്തെങ്കിലും കാര്യം വളരെ ഇഷ്ടമാണ് വളരെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയാനാണ് ഐ ആം ഫോണ്ട് ഓഫ് സെൻറ്റൻസ് നമ്പർ സെവൻറ്റി വൻ വില് യു വെൻ വില്ലി എന്ന് വെച്ചൊരു ചോദ്യം തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ എപ്പോൾ ചെയ്യും അല്ലെ എന്നാണ് അത് ചെയ്യുക ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങളത് എപ്പോൾ ചെയ്യും അല്ലെ എന്താണ് ചെയ്യുക എന്ന് ചോദിക്കാനാണ് വെൻ വില്ലി യു വെച്ചൊരു ചോദ്യം തുടങ്ങുക എക്സാമ്പിൾ നമ്പർ വൺ വെൻ വില്ലി യു കാൾ മീ നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് എന്നെ വിളിക്കുക വെൻ വില്ലി യു കാൾ മീ നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് എന്നെ വിളിക്കുക വെൻ വില്ലി യു റിട്ടേൺ മൈ മണി നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് എൻ്റെ പൈസ തിരിച്ചു തരിക എപ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് അല്ലെ എന്നാണ് നീ എൻ്റെ പൈസ തിരിച്ചു തരിക വെൻ വില്ലി യു റിട്ടേൺ മൈ മണി ഈ ശ്രദ്ധിക്കുക എക്സാമ്പിൾസ് എൻ്റെ ഒപ്പം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഒരു തവണ കണ്ട് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ ഇവിടെ കാണാം അത് നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് റിയൽ ലൈഫിൽ യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി പഠിച്ചു പോകുന്നതിനല്ല കാര്യം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക റിയൽ ലൈഫിൽ യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുക ഐ വിൽ റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ് വെൻ വിൽ യു എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യം എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്ന് ചോദിക്കാനാണ് വെൻ വിൽ യു കാൾ മീ എപ്പോഴാണ് വിളിക്കുക വെൻ വിൽ യു റിട്ടേൺ മൈ മണി എപ്പോഴാണ് എൻ്റെ പൈസ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു തരിക തിരിച്ചു നൽകുക Let us get to sentence number 71. Which one is? Which one? Which one? Which one? Which one? Which one? Which one?
ഹു ടോൾഡ് യു അബൌട്ട് ദാറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളോട് ആ കാര്യം ആരാണ് പറഞ്ഞത് നമ്പർ സെവൻറ്റി ഫോർ ഹു ഈസ് മേക്കിംഗ് ദാറ്റ് നോയ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു പത്തിരുപത് പേര് ഇരിപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികളുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ആരോ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്കത് ആരാ മനസ്സിലായില്ല ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് പേര് ഇരിപ്പോണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല ആരെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ ഉറക്കെ ചോദിക്കുകയാണ് എല്ലാവരോടും ഹു ഈസ് മേക്കിംഗ് ദാറ്റ് നോയ്സ് ആരാണ് അവിടെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആരാണ് ഹു ഈസ് ഹു ഹു ആരാണ് നമ്പർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഹൂസ് ബുക്ക് ഈസ് ദിസ് ഇതെന്താ അർത്ഥം ഇവിടെ ഈ പുസ്തകം ആരുടേതാണ് ഹൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആരുടേതാണ് ആരുടെ ഇത് ആരാണ് ഈ ബുക്കിൻ്റെ ഓണർ അല്ലെ ഉടമസ്ഥൻ എനിക്കൊരു പുസ്തകം താഴെ കിടന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇരുപത് കുട്ടികളോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇത് ആരുടെ പുസ്തകമാണ് ഹൂസ് ബുക്ക് ഈസ് ദിസ് ആരുടെ പുസ്തകമാണ് സെൻറ്റൻസ് നമ്പർ സെവൻറ്റി സിക്സ് ഐ ലെറ്റ് യു നോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കാം ഐ വിൽ ഇൻഫോം യു ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കാം രണ്ടും ഒരേ അർത്ഥമാണ് ഒരു കാര്യം എന്നോട് ഒരാൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് എന്നെ അത് അറിയിക്കുക ആ ഞാൻ പിന്നെ അറിയിക്കാം ഐ വിൽ ലെറ്റ് യു നോ ഐ വിൽ ലെറ്റ് യു നോ ഐ വിൽ ലെറ്റ് യു നോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കാം ഐ വിൽ ഇൻഫോം യു ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കാം രണ്ടും ഒരേ അർത്ഥമാണ് വളരെ സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ വിൽ ലെറ്റ് യു നോ എന്ന് പറയാം നമ്പർ സെവൻറ്റി സെവൻ ക്യാൻ യു റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കാനാണ് ക്യാൻ യു ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ ക്യാൻ യു ക്യാൻ യു റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ് അതൊന്ന് ആവർത്തിക്കാമോ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ക്യാൻ യു റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ് അതൊന്ന് ആവർത്തിക്കാമോ നമ്പർ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ടേക്ക് യു സീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇരുന്നോളൂ ഇവിടെ ഒരു സീറ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ സീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സീറ്റാണ് ഇരുന്നോളൂ ഒരാൾ വരുമ്പം ഇരുന്നോളൂ എന്ന് പറയാം യു ക്യാൻ സിറ്റ് ഹിയർ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ടേക്ക് യു സീറ്റ് എന്ന് പറയാം വാട്ട്സ് ദ മാറ്റർ റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ് വാട്ട്സ് ദ മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്താണ് കാര്യം ഒരാൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നമ്മൾ എന്തോ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെറിയൊരു വഴക്ക് പോലായി അപ്പോൾ ഞാൻ വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് എന്താ കാര്യം എന്താ സംഭവം ഇവിടെ അല്ലേ വാട്ട്സ് ദ മാറ്റർ എന്താണ് കാര്യം നമ്പർ എയ്റ്റി സോ വാട്ട്സ് സോ വാട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സോ വാട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിനെന്താ ഒരാൾ എന്നോടൊരു കാര്യം വലിയ കാര്യമായിട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞു ഏ എൻ്റെ റെസ്പോൺസ് എന്തായിരുന്നു ഇങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടായി കേട്ടോ എന്ന് പറയുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിനെന്ത് വേണം അതിനെന്താ കുഴപ്പം അതിനെന്താ സോ വാട്ട്സ് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം എങ്ങനെ പറയാം അതിനെന്താ എൻ്റെ ഒപ്പം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തോ സോ വാട്ട് വൺസ് അഗെയിൻ സോ വാട്ട് അതിനെന്താ നമ്പർ എയ്റ്റി വൺ മൈൻഡ് യുവർ ഓൺ ബിസിനസ് വളരെ രസകരമായിട്ട് സെൻറ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ ഒരാൾ വന്ന് നമ്മളെ ശല്യം ചെയ്യുകയാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്ന് ഏ ആൾ നമ്മളെ കാര്യമൊക്കെ അന്വേഷിക്കാൻ വരുവാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെന്താ പറയുക നീ നിൻ്റെ കാര്യം നോക്കിയാൽ മതി എന്ന് പറയും അല്ലേ കുറച്ചൊന്ന് ദേശത്തിലായി ചെന്ന് പറയുക നീ നിൻ്റെ കാര്യം നോക്കിയാൽ മതി എൻ്റെ കാര്യം അന്വേഷിക്കണ്ട നീ നിൻ്റെ കാര്യം നോക്കിക്കോ മൈൻഡ് യുവർ ഓൺ ബിസിനസ് വളരെ പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന സെൻറ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ മൈൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യമായിരിക്കും ഇത് ചിലപ്പോൾ ആരും വന്ന് ശല്യം ചെയ്യുമ്പോഴോ നമ്മുടെ കാര്യം അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പറയാവുന്ന നല്ലൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് എന്ത് മൈൻഡ് യുവർ ഓൺ ബിസിനസ് വളരെ സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ട് പറയാം മൈൻഡ് യുവർ ഓൺ ബിസിനസ് നമ്പർ എയ്റ്റി ടു ഡോൺ ബോദ മീ അഗെയിൻ റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ് ഡോൺ ബോദ മീ അഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്നെ വന്നിനി ശല്യം ചെയ്യരുത് ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യരുത് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് എന്ന് പറയാനാണ് ഡോൺ ബോദ മീ അഗെയിൻ ഡോൺ ബോദർ മീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശല്യം ചെയ്യരുത് എന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് ഒരാൾ വന്ന് നമ്മൾ ഇറിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരാൾ വന്ന് നമ്മളെ ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് അയാളോട് തീർച്ചയായിട്ടും പറയുന്നത് ഡോൺ ബോദർ മീ അഗെയിൻ എന്നെ ഇനി ശല്യം ചെയ്യരുത് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് വിഷമിപ്പിക്കരുത് നമ്പർ എയ്റ്റി ത്രീ വൈ ഷുഡ് ഐ ഒരു കാര്യം ഞാൻ എന്തിന് ചെയ്യണം ഒരു കാര്യം ഞാൻ എന്തിന് ചെയ്യണം എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ചെയ്യണം എന്തിന് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിക്കാനാണ് വൈ ഷുഡ് ഐ വൈ ഷുഡ് ഐ ഡു ദാറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ
നിങ്ങൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വട്ട് ഡു യു മീൻ നമ്പർ എയ്റ്റി സിക്സ് വാട്ട്സ് യുവർ ഇൻറ്റൻഷൻ എന്താ ഇൻറ്റൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉദ്ദേശ്യം എന്താ നിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അവരോട് വന്ന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താ മനസ്സിലായില്ല അപ്പം നേരിട്ട് എനിക്ക് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അതെ എന്താ നിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്നെങ്ങനെ ചോദിക്കുക വാട്ട്സ് യുവർ ഇൻറ്റൻഷൻ എങ്ങനെ ചോദിക്കുക നല്ലൊരു ആ കടല ഇൻറ്റൻഷൻ ചോദിക്കുക വാട്ട് ഇസ് യുവർ ഇൻറ്റൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട്സ് യുവർ ഇൻറ്റൻഷൻ എന്താ നിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നമ്പർ എയ്റ്റി സെവൻ ടേക്ക് യുവർ ടൈം എന്താണ് ടേക്ക് യുവർ ടൈം എൻ്റെ ഒപ്പം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ടേക്ക് യുവർ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആവശ്യത്തിന് സമയം എടുത്തു തന്നെ ധൃതി ഒന്നും പിടിക്കണ്ട ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ധൃതി ഒന്നും വെക്കണ്ടെന്നേ നീ സാവകാശം ചെയ്താൽ മതി ടേക്ക് യുവർ ടൈം സാവകാശം ചെയ്താൽ മതി ധൃതി വെക്കണ്ട ടേക്ക് യുവർ ടൈം സമയം എടുത്തോളൂ ആവശ്യത്തിന് സമയം എടുത്തോളൂ നമ്പർ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ലെറ്റ് മീ തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ലെറ്റ് മീ തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു കാര്യം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഏ ആൾ എന്നോട് ചോദിക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഏ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ല ഇപ്പം ഞാൻ അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ ഞാൻ അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ എന്ന് പറയാനാണ് ലെറ്റ് മീ തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാരണം നിങ്ങളൊരു കാര്യം പറയുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു രസമുണ്ടോ പറയാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ ആലോചിക്കാൻ സമയം വേണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ രസകരമായിട്ട് പറയാനത് ലെറ്റ് മീ തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ലെറ്റ് മീ തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഞാൻ അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ നമ്പർ എയ്റ്റി നയൻ ഐ ഹാവിൻ ഡിസൈഡ് യെറ്റ് ഞാൻ ഇതുവരെ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല അല്ല തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ല ഐ ഹാവിൻ ഡിസൈഡ് യെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരാളൊരു കാര്യം വന്ന് ചോദിച്ചു നമ്മുടെ തീരുമാനം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത് ഞാൻ അതിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇതൊരു തീരുമാനം ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല ഐ ഹാവിൻ ഡിസൈഡ് യെറ്റ് യെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ഇ ടി ഇതുവരെ എന്ന അർത്ഥമാണ് യെറ്റ് ഐ ഹാവിൻ ഡിസൈഡ് യെറ്റ് ഞാൻ ഇതുവരെ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഹാവിൻ ടേക്കൺ എനി ഡിസിഷൻ ഞാൻ ഇതുവരെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയാം നമ്പർ നയൻറ്റി ഹും ഡു യു വോണ്ട് ടു മീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആരെയാണ് കാണേണ്ടത് ഹും ആരെ ഹും ആരെയാണ് കാണേണ്ടത് ഏത് ആളെയാണ് അല്ല ബിച്ച് പേഴ്സൺ എന്ന് ചോദിക്കാം നമുക്കല്ലേ ഹും ഡു യു വോണ്ട് ടു മീറ്റ് ഞാനൊരു റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻ തരാം നിങ്ങൾ ഒരു ഓഫീസിൽ ചെല്ലുവാണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ റിസപ്ഷൻസ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുവാണ് എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആരെയാണ് കാണേണ്ടത് ഹും ഡു യു വോണ്ട് ടു മീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആരെയാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താ പറയുക ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എനിക്ക് മാനേജറെ കാണേ എന്ന് പറയും ഐ ലൈക്ക് ടു മീറ്റ് ദ മാനേജർ ഓർ ഐ വോണ്ട് ടു മീറ്റ് ദ മാനേജർ എന്ന് പറയാം ഹും ഡു യു വോണ്ട് ടു മീറ്റ് ആരെയാണ് കാണേണ്ടത് നമ്പർ നയൻറ്റി വൺ ഇറ്റ്സ് നോ യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇറ്റ്സ് നോ യൂസ് പറഞ്ഞ സെൻറ്റൻസ് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യമില്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടെ ഒരു കാര്യമില്ല ഒരു പ്രയോജനമില്ല എന്നൊക്കെ പറയാനാണ് ഇറ്റ്സ് നോ യൂസ് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇറ്റ്സ് നോ യൂസ് ട്രൈങ് ടു ചേഞ്ച് ഹെർ മൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവളുടെ മനസ്സ് മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വെറുതെയാണ് ഒരു കാര്യമില്ല അവളൊരു തീരുമാനം എടുത്തു അവൾ അതുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് സോ വെറുതെ പോയി അവളോട് സംസാരിച്ച് അവളുടെ മനസ്സൊന്നും ഒരിക്കലും മാറാൻ പോകുന്നില്ല ഇറ്റ്സ് നോ യൂസ് ട്രൈങ് ടു ചേഞ്ച് ഹെർ മൈൻഡ് അവളുടെ മനസ്സ് മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വെറുതെയാണ് വെറുതെ സമയം കളയാനാണ് ഒരു കാര്യമില്ല ഒരു പ്രയോജനമില്ല നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ്സ് നോ യൂസ് ടോക്കിംഗ് ടു ഹെർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവളോട് ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവൾ ഓൾറെഡി തീരുമാനം എടുത്തിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല വെറുതെ സമയം കളയേണ്ട ഒരു പ്രയോജനമില്ല ഇറ്റ്സ് നോ യൂസ് ഇറ്റ്സ് നോ യൂസ് ടോക്കിംഗ് ടു ഹെർ അവളോട് സംസാരിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രയോജനമില്ല ഒരു കാര്യവുമില്ല ഇറ്റ്സ് നോ യൂസ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യവുമില്ല പ്രയോജനവുമില്ല എന്ന് പറയാം നയൻറ്റി ടു ഐ ആം ഇൻ എ കൺഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് അല്ലേ എന്താ ഈ കൺഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആശയക്കുഴപ്പം ഐ ആം ഇൻ എ കൺഫ്യൂഷൻ ഞാനൊരു ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം ഐ ആം കൺഫ്യൂസ്ഡ് എന്നും പറയാം സ്വയമിൻ്റെ കൺഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറ
ലെറ്റ്സ് ഗോ ഫോർ എ വോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം എന്നൊരു സജഷൻ പറയാനാണ് ലെറ്റ്സ് ഗോ ഫോർ എ വോക്ക് നമുക്കൊന്ന് നടക്കാൻ പോവാം ലെറ്റ്സ് ഗോ ഫോർ എ വോക്ക് നമുക്കൊന്ന് നടക്കാൻ പോവാം ലെറ്റ്സ് ഹാവ് സം ടീ നമുക്കൊരു ചായ കുടിക്കാം ലെറ്റ്സ് ഹാവ് സം ടീ നമുക്കൊരു ചായ കുടിക്കാം നയൻറ്റി സിക്സ് നോ നീഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് എന്നോട് ഒരു കാര്യം പറയാണ് ഇങ്ങനൊരു കാര്യം ചെയ്യണമല്ലോ അങ്ങനെ ചെയ്യണം ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താ അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ എങ്ങനെ പറയാം നോ നീഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് നോ നീഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിൾ നോ നീഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ നയൻറ്റി സെവൻ ആർ യു സീരിയസ് നിങ്ങൾ കാര്യമായിട്ടാണ് ഈ പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം എന്നോട് പറഞ്ഞു അത് അയാൾ സീരിയസ് ആയിട്ടാണോ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അതായത് നിങ്ങളിത് കാര്യമായിട്ടാണ് ഈ പറയുന്നത് ആർ യു സീരിയസ് ആർ യു സീരിയസ് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ഇത് കാര്യമായിട്ടാണോ സീരിയസ് ആയിട്ടാണോ പറയുന്നത് ആർ യു സീരിയസ് അടുത്തത് ആർ യു കിഡിങ് നിങ്ങളെന്താ തമാശ പറയുവാണോ ഒരു കാര്യം വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് തമാശായിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ തമാശ പറയുവാണോ ആർ യു കിഡിങ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സീരിയസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ നിങ്ങൾ കാര്യമായിട്ടാണോ പറയുന്നത് ആ ഒരു കിഡിങ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ നിങ്ങൾ തമാശ പറയുവാണോ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് വാട്ട് ആർ യു ഡൂയിങ് ദർ വളരെ സിമ്പിളാണ് അല്ലേ ഒരാളോട് ചോദിക്കുക നിങ്ങൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങളവിടെ എന്താ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം വാട്ട് ആർ യു ഡൂയിങ് വാട്ട് ആർ യു ഡൂയിങ് ദർ നിങ്ങളിപ്പം അവിടെ ഇപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ആർ യു ഡൂയിങ് ദർ നമ്പർ നയൻറ്റി നയൻ ഹൗ ഫാർ ഈസ് ഇറ്റ് ഒരാളോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു സ്ഥലമുണ്ട് നമുക്കവിടെ പോവാം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചോദിച്ചത് ഹൗ ഫാർ ഈസ് ഇറ്റ് അത് എത്ര ദൂരമുണ്ട് അല്ലെ ഹൗ ഫാർ ഈസ് ദാറ്റ് പ്ലേസ് എത്ര ദൂരം എന്ന് ചോദിക്കാനാണ് ഹൗ ഫാർ ഹൗ മച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലെ ഹൗ മെനി കിലോമീറ്റേഴ്സ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയായിട്ട് പറയാൻ എന്താണ് ഹൗ ഫാർ ഈസ് ദാറ്റ് പ്ലേസ് അല്ലെ ഹൗ ഫാർ ഈസ് ഇറ്റ് എത്ര ദൂരമുണ്ട് അവിടേക്ക് നമ്പർ ഹൺഡ്രഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഹൗ ക്യാൻ ഐ നോ എനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും എന്ന് ചോദിക്കാനാണെന്ത് ഹൗ ക്യാൻ ഐ നോ എനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും ഹൗ ക്യാൻ ഐ നോ വെതർ ദിസ് ഈസ് ആൻ ഒറിജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരാൾ എന്നെ പ്രൊഡക്റ്റ് കാണിച്ചത് ഇത് ഒറിജിനൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു നല്ല കമ്പനിയുടെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ അയാളോട് ചോദിക്കുക ഇതിനിപ്പോൾ ബില്ലൊന്നും ഇല്ല ഏ ബില്ലും വാറണ്ടി ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ഒറിജിനൽ ആണെന്ന് എങ്ങനെ എനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ സാധിക്കും ഹൗ ക്യാൻ ഐ നോ വെതർ ദിസ് ഈസ് ആൻ ഒറിജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓക്കെ നമ്മൾ നൂറ് സെൻറ്റൻസ് കഴിഞ്ഞു കുറച്ച് ലോങ് വീഡിയോ ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു തവണ കാണുക അല്ല പല തവണ കാണുക അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഇന്ന് തൊട്ട് തന്നെ ജീവിതത്തിൽ യൂസ് തുടങ്ങാം നമ്മൾ ഈ ചാനലിൽ ലേൺ ഇംഗ്ലീഷ് വിത്ത് റോമിൽ കംപ്ലീറ്റ് സ്പോക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് കോഴ്സ് തന്നെയുണ്ട് മറക്കരുത് അപ്പോൾ അതിൽ വേർഡ് പവർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഗ്രാമർ റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻ ബേസ്ഡ് ആണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എടുക്കുന്നത് കോൺവെർസേഷൻസ് പ്രസൻറ്റേഷൻസ് ഫ്രേസസ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വരുന്നത് ഇത് ഈ ചാപ്റ്റർ തന്നത് പെട്ടെന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന നൂറ് സെൻറ്റൻസസ് ആണ് ചോദ്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഉത്തരവും മോഡൽസും ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ഇന്ന് തൊട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടൻറ്റ് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ല് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സോ ദാറ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഓൾ ദ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വെൻ ഓവർ വി അപ്ലോഡ് എ വീഡിയോ സോ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇന്ന് പഠിച്ച സെൻറ്റൻസ് നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഇന്ന് തൊട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങാം സോ അടുത്ത ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ഉടൻ കാണാം അണ്ടിൽ ദൻ ഗുഡ് ബൈ